ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഐഷ്യസ് ക്ലാസ് റൂം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് അതായത് ഓൺലൈൻ എക്സാം നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഗൂഗിൾ ഫോമിലൂടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഗൂഗിളിൽ നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ ഫോംസ് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുക ഗൂഗിൾ ഫോംസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് സൈൻ ഇൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണുന്നതാണ് നിങ്ങൾ മറ്റൊരു കാര്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഇത് ഒരേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് മൊബൈലിൽ ചെയ്യുന്നതും ലാപ്ടോപ്പിൽ ചെയ്യുന്നതും ഞാനിവിടെ ലാപ്ടോപ്പിൽ ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് മൊബൈലിൽ ഉള്ളതും മൊബൈലിൽ നിങ്ങൾ ക്രോമിൽ ഗൂഗിൾ ഫോം സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള മൂന്ന് ഡോട്ട് കാണാം ആ ഡോട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് സൈറ്റ് എനേബിൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലാപ്ടോപ്പിലെ അതേ സ്ക്രീൻ തന്നെ മൊബൈലിലും കിട്ടുന്നതാണ് ഓക്കെ ഗൂഗിൾ ഫോം സെലക്ട് ചെയ്തു സൈൻ ഇൻ ചെയ്തു സൈൻ ഇൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഏത് അക്കൗണ്ട് ആണോ ഏത് ഗൂഗിൾ ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ട് ആണോ നിങ്ങളുടെ ലാപ്ടോപ്പിൽ സൈൻ ഇൻ ചെയ്തത് അതിലേക്കായിരിക്കും ഇത് ഓപ്പൺ ആവുക അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അക്കൗണ്ട് മാറ്റി വേറൊരു അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ തയ്യാറാക്കേണ്ടതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയും ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഐഷാസ് ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതല്ലാതെ ഞാൻ വേറെ അക്കൗണ്ട് എടുക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു ഇനി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട അക്കൗണ്ട് സൈൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തരത്തിൽ ഗൂഗിൾ ഫോംസ് എന്ന് കാണുന്നതാണ് ഈ ഗൂഗിൾ ഫോംസിൽ ബ്ലാങ്ക് എന്ന് കാണുന്ന ഒരു ഫയൽ ഉണ്ടാവും അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ബ്ലാങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അൺടൈറ്റിൽഡ് ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു സ്ക്രീൻ കാണുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് ആണ് മുകളിലായി നമുക്ക് സെറ്റിങ്സ് കാണാം ആ സെറ്റിങ്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ജനറൽ പ്രസൻറ്റേഷൻ ക്യൂസസ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് തരത്തിൽ കാണുന്നതാണ് ഓക്കെ ജനറലിൽ നമുക്ക് ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് കളക്ട് ചെയ്യാനും കുട്ടീൻ്റെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് കളക്ട് ചെയ്യാനും അതേപോലെ റിക്വയർ സൈൻ ഇൻ ലിമിറ്റ് ടു വൺ റെസ്പോണ്ട് അതായത് ഒരു സൈൻ ഇൻ ചെയ്ത ഒരു അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഒരു റെസ്പോൺസ് മാത്രം നമുക്ക് ലിമിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ റെസ്പോണ്ടൻറ്റ് ക്യാൻ എഡിറ്റ് ആഫ്റ്റർ സബ്മിറ്റ് സി സമ്മറി കാർഡ്സ് ആൻഡ് ടെക്സ്റ്റ് റെസ്പോൺസസ് ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ഓപ്ഷൻസ് അവിടെ കാണാം അത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് പ്രസൻറ്റേഷൻ പ്രസൻറ്റേഷനിലും ഇതുപോലെ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ഇനി ക്യൂസസ് ആണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിന് വേണ്ടിയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ പ്രസൻറ്റേഷനിൽ ഇവിടെ ഷോ പ്രോഗ്രസ് ബാർ ഷഫിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓർഡർ ഷോ ലിങ്ക് ടു സബ്മിറ്റ് അനദർ റെസ്പോൺസ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ആണുള്ളത് ഓക്കെ ഷോ ലിങ്ക് ടു സബ്മിറ്റ് അനദർ റെസ്പോൺസ് എന്നത് ഞാനിവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ അത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിസേബിൾ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എനേബിൾ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ നമ്മളെ ഇഷ്ടത്തിന് നമുക്ക് ആ ഓപ്ഷൻസൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇനി ക്യൂസസ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് ഈ ക്യൂസസിൽ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ മേക്ക് ദിസ് ഇസ് എ ക്യൂസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ചെയ്യണം ഓക്കെ അതിനുശേഷം ക്യൂസ് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് റിലീസ് ഗ്രേഡ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഗ്രി റിലീസ് ഗ്രേഡ് ആണ് അതായത് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആഫ്റ്റർ ഈച്ച് സബ്മിഷൻ നമ്മളൊരു ടെസ്റ്റ് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് കുട്ടികൾക്ക് ആ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത സമയം തന്നെ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം രണ്ടാമതായി ലേറ്റർ ആഫ്റ്റർ മാനുവൽ റിവ്യൂ അതായത് നമ്മളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസിന് റിസൾട്ട് അറിഞ്ഞാൽ മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലേറ്റർ ആഫ്റ്റർ മാനുവൽ റിവ്യൂവിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം മൂന്നാമതായി റെസ്പോണ്ടൻറ്റ് ക്യാൻസി നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസിന് എന്തൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും മിസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അവർ ഏതെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ മിസ് ചെയ്താൽ അത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ ഒരു ഓപ്ഷൻസ് ഉള്ള കറക്റ്റ് ആൻസർ ഏതാണോ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്നത് ആൻസർ ചെയ്തതിന് ശേഷം അവിടെ കാണിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ
അതുപോലെ ടൈറ്റിലിന് താഴെയായി ഫോം ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് ക്ലാസ് സബ്ജക്റ്റ് മാർക്ക് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ആ ഒരു സ്പേസിൽ ഫോം ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ എൻ്റർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ടൈറ്റിലും ഫോം ഡിസ്ക്രിപ്ഷനും ഒക്കെ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഒരു ടൂൾ ബോക്സ് കാണാം പ്ലസ് എന്ന് കാണുന്ന ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടുത്ത ഓപ്ഷൻ അതായത് അടുത്ത ടൈറ്റിലോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനോ അതിനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ബോക്സ് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് വരുന്ന അൺടൈറ്റിൽഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഞാൻ നെയിം ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഓപ്ഷണൽ ബോക്സിൽ ഞാൻ ഷോർട്ട് ആൻസർ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ആൻസർ ക്യൂ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല കാരണം കുട്ടികളുടെ പേരൊക്കെ ഡിഫറെൻ്റ് അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ അവിടെ ഒന്നും ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട റിക്വയർഡ് എന്ന ഓപ്ഷനെ ഓണാക്കി വെക്കണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ആൻസർ ഷീറ്റിൽ ഒരു കുട്ടിൻ്റെ പേര് വേണം എന്നുള്ളത് നിർബന്ധമുള്ള കാര്യമാണല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കാം റിക്വയർഡ് ഓണാക്കി വെക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അതിനുവേണ്ടി വീണ്ടും നേരത്തെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ആ ടൂൾസ് ബോക്സിൽ പ്ലസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഒന്നുകൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ബോക്സിലുള്ള വേറെയും കുറച്ച് ടൂൾസ് ഞാൻ പറയാം ആ പ്ലസിന് തൊട്ട് താഴെ പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനാണ് രണ്ടാമതായി വരുന്നത് ഇമ്പോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതായത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി നമ്മൾ വല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻസും പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഫയലിലേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി ആഡ് ടൈറ്റിൽ ആൻഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ടൈറ്റിലോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനോ ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇനി ആഡ് ഇമേജ് നമ്മൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ വല്ല ഇമേജും ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ആ ഇമേജ് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനാണ് അടുത്തതായിട്ടുള്ളത് ആഡ് വീഡിയോ എന്തെങ്കിലും വീഡിയോ കാണിച്ചുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം ആഡ് വീഡിയോ എന്ന ഓപ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി അടുത്തത് ആഡ് സെക്ഷൻ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ ഒരു സെക്ഷൻ ചിലവരുണ്ടാകും ക്വസ്റ്റ്യന് ഇറ്റ്സ് മൂന്ന് സെഷനായിട്ട് അല്ലേ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്കുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ആഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അവിടെ എൻ്റർ ചെയ്തു കിച്ചൺ ഓഫ് ദ ബയോസ്ഫിയർ ഇത് ഞാൻ ചോയ്സ് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് എന്നത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇതിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ അനുസരിച്ചിട്ട് ഷോർട്ട് ആൻസർ ആണോ പാരഗ്രാഫ് ആണോ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ആണോ ചെക്ക് ബോക്സ് ആണോ എന്താ വേണ്ടത് നേടിച്ചാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളത് അതിന് ചോയ്സ് ആണ് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് അവിടെ കൊടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ വണ്ണുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ താഴെ കാണാം ഓപ്ഷൻ വൺ ഓപ്ഷൻ ടു ആഡ് ഓപ്ഷൻ ആഡ് അതർ അങ്ങനെ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് കാണാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ വൺ എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ വൺ എന്താണോ അത് നമുക്ക് അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഓപ്ഷൻ വൺ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് സ്റ്റെം എന്നാണ് ഓക്കെ ഇനി ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് കൊടുക്കാം ഇത് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണല്ലോ അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് വണ്ണ് ഞാൻ റൂട്ട് തേർഡ് വൺ ലീഫ് എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് ഞാൻ അവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ആൻസർ കീ ആണ് ഓക്കെ ആൻസർ കീയിൽ എന്തായി കാണാം ആൻസർ കീയിൽ കറക്റ്റ് ആൻസർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ പോയിൻ്റ് എന്നുള്ളടുത്ത് വൺ സ്കോർ ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന് വൺ മാർക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ വൺ എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇനി ചെയ്യേണ്ട ആഡ് ഫീഡ്ബാക്ക് ആണ് ആഡ് ഫീഡ്ബാക്കിൽ ഇൻകറക്റ്റ് ആൻസറിന് റോങ് ആൻസർ എന്നും കറക്റ്റ് ആൻസറിന് വെരി ഗുഡ് ഗുഡ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുക ശേഷം നമ്മൾ ആഡ് ഫീഡ്ബാക്കിൻ്റെ സേവ് എന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൾമോസ്റ്റ് ഫിനിഷ് ആയി ലാസ്
അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഓപ്ഷൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സ്ട്രോമ ഗ്രാന സ്ട്രോമാറ്റോ ഇത്തരത്തിൽ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തു നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ കീ ആൻസർ കീയും സെറ്റ് ചെയ്തു കറക്റ്റ് ആൻസർ സ്ട്രോമയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അതേപോലെ ആൻസർ ഫീഡ്ബാക്കും കൊടുത്തു റിക്വയർഡും കൊടുത്തു ഡൺ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യനും ഞാൻ ഒരേപോലെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാവുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ഇമ്പോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ ഈ ടൂൾ ബോക്സിൽ ആഡ് ക്വസ്റ്റ്യന് താഴെ ആയിട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി തയ്യാറാക്കി വെച്ച മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമുക്ക് അതിൽ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിൽ വല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഏതാണെന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് അതിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു ടൂൾ ബോക്സായി വരുന്നതാണ് അവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ വേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇമ്പോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ട നമ്മൾ ഓൾറെഡി സെറ്റ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യന് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ട് കോപ്പി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യന് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഏത് ടൈപ്പുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനും നമുക്ക് ഈ ഗൂഗിൾ ഫോമിലൂടെ ഇത്തരത്തിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ മാത്രമാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാൻ കാണിച്ചു തന്നത് ഇത്തരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വേണമെങ്കിലും ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇനി അപ്പോൾ നമുക്ക് മുകളിലായിട്ട് ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ ടോട്ടൽ സ്കോറ് കാണാം ഇത് ത്രീ ആണ് അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ റെസ്പോൺസിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു സംഭവം കാണാം എന്താണ് അക്സെപ്റ്റിംഗ് റെസ്പോൺസസ് അതായത് നമ്മുടെ എക്സാമിൻ്റെ ടൈം നിങ്ങൾ ഏത് ടൈമാണോ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഓൺ ആക്കി വെക്കാം ടൈം അവസാനിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാനും പറ്റും അത് ഇവിടെ റെസ്പോൺസിലാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ റെസ്പോൺസ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ടൈമിങ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ടൈമിനനുസരിച്ച് അത് ഓഫ് ചെയ്യും ഓൺ ആക്കുകയും ചെയ്യാം ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ മേലെ റെസ്പോൺസ് എന്നും ആക്സെപ്റ്റിംഗ് റെസ്പോൺസിൽ ഈ ബട്ടൺ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാം ഇനി പറയുന്നത് തീം ഓപ്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ മേലെയായിട്ട് സെറ്റിങ്സിൻ്റെ ഒക്കെ റോല് തന്നെ ഒരു തീം ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ആ തീം ഓപ്ഷനിൽ നമുക്ക് തീം കളർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളറും ഒക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക അതേപോലെ നമുക്കൊരു ഇമേജ് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ ഹെഡ് ായിട്ടോ ഒരു ഇമേജ് വേണമെങ്കിൽ സെലക്ട് ഹെഡർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ നമുക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എൻ്റെ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള ഇമേജസ് ആണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് ഞാനൊരു പിക്ചർ സെലക്ട് ചെയ്യണം ഒരു ബുക്കിൻ്റെ പിക്ചറാണ് ആ പിക്ചർ ഇൻസേർട്ട് എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ ടോപ്പിലായിട്ട് നമുക്ക് ആ ബുക്കിൻ്റെ ആ ഒരു ഹെഡ് പിക്ചർ അത് നമുക്ക് അവിടെ കാണുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളറും ഫോൺ സ്റ്റൈലും അതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ തീം ഓപ്ഷനിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇനി പറയാനുള്ളത് സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് ആണ് അക്സെപ്റ്റിംഗ് റെസ്പോൺസിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിൽ ഒരു സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് ഐക്കണം ഉണ്ട് അത് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ ഒരു എക്സൽ ഷീറ്റ് കിട്ടും ഈ എക്സൽ ഷീറ്റിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് അറ്റൻഡ് എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്ത ടൈം കാണാൻ പറ്റും അവർ അവർക്ക് നേടിയിട്ടുള്ള സ്കോർ കാണാൻ പറ്റും കുട്ടിയുടെ പേര് അതേപോലെ അവർ ഓരോ ആൻസറും അറ്റൻഡ് ചെയ്തത് എന്തൊക്കെയാണ് അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം എത്ര സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ ഇത് അറ്റൻഡ് ുന്നുണ്ട് അവരത് എല്ലാവരതും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സിംഗിൾ ഷീറ്റിലായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്യാമെന്നാണ് മുകളിൽ ഒരു സെൻറ്റ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ആ സെൻറ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ലിങ്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഐക്കൺ കാണാം ഓക്കെ അവിടെ ലിങ്ക് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ അവിടെ വലിയ ഒരു ലിങ്കും കാണാം അതിൻ്റെ താഴെയായി ഒരു ബോക്സിൽ ഷോർട്ടൺ യു ആർ എൽ എന്ന ഓപ്ഷൻ കാണാം ഷോർട്ടൺ യു ആർ എൽ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലിങ്ക് ഷോർട്ടായി ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ലിങ്ക് നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്യുക
ക്രോമിൽ തന്നെ വാട്സപ്പ് വെബ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ വാട്സപ്പ് മൊബൈലിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത ശേഷം സെറ്റിങ്സിൽ അവിടെയും വാട്സപ്പ് വെബ് കാണാം അതും ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇവിടെ കാണിക്കുന്ന ഈ വാട്സപ്പ് വെബിലെ ലിങ്കിന് നേരെ നമ്മുടെ മൊബൈലും പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മൊബൈലിലെ വാട്സപ്പ് സ്ക്രീന് കറക്റ്റായിട്ട് സെയിം തന്നെ നമുക്ക് ലാപ്ടോപ്പിൽ ഓപ്പണായി വരുന്നതാണ് അത്തരത്തിൽ ഓപ്പണായി വന്നാൽ ആർക്കാണോ നിങ്ങൾക്ക് ഫയൽ ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ളത് അവരെ ഫയൽ എടുത്ത് നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ലിങ്ക് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഒരു ഗൂഗിൾ ഫോമിലൂടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ തയ്യാറാക്കി എക്സാം നടത്തുമ്പോൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് വല്ല സംശയങ്ങളോ അഭിപ്രായങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുക ഇനിയും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കണും പ്രസ് ചെയ്യുക താങ്ക